നമസ്കാരം ഞാൻ ലക്ഷ്മി അരു എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഉന്നക്കായയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ഇപ്പോൾ നോമ്പ് സമയമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും വെറൈറ്റീസ് മാറി മാറി ട്രൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഉന്നക്കായ അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറേ പേരുടെ മെസ്സേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഉന്നക്കായയുടെ ഒന്ന് കാണിക്കണം അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാക്കണത് ശരിയാവണില്ല അതിൻ്റെ കറ ടെക്സ്ചർ ശരിയാവണില്ല അപ്പോൾ ഒരുപാട് പഴുത്ത പഴം എടുക്കാതിരുന്നാൽ മതി അപ്പോൾ ഒരു ഒത്തിരി അതായത് ഒരു നോർമൽ പഴുത്ത പഴം അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ടെക്സ്ചർ കിട്ടും എന്നിട്ട് നമുക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് അരിപ്പൊടി ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ടത് കുഴയ്ക്കാൻ പറ്റും പിന്നെങ്കിൽ മാത്രം ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അതല്ലെങ്കിൽ പഴം കുഴയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത്തിരി നേരം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് കട്ടിയായി കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഷേപ്പിൽ എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് എന്നോട് കമൻസിൽ അഭിപ്രായം പറയണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എൻ്റെ പേജ് നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉന്നക്കായ ഉണ്ടാക്കാം പുന്നക്കായ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് ഏത്തപ്പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പഴുത്ത ഏത്തപ്പഴം എടുക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മളിത് വേവിച്ച് മാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് പഴുത്തതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഷേപ്പിൽ അത് പിടിക്കാൻ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് ഇത്തിരി ഒരു മീഡിയം പഴുപ്പ് ഒരുപാട് പച്ചയാവരുത് ഒരുപാട് പഴുത്തതും ആവരുത് അങ്ങനത്തെ പഴം ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ആവി കയറ്റണ സ്റ്റീമറിൽ സ്റ്റീം ചെയ്യാൻ വച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിത് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനിയിതൊന്ന് വേവണം വേവുമ്പോഴും ഒരുപാട് വെന്തൊടയാൻ പാടില്ല ഒന്ന് പ്ര നമ്മൾ ഞെങ്ങുമ്പോൾ ഒന്ന് പ്രസ് ആവാനേ പാടുള്ളൂ പഴം ആ ഒരു പാകമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം എന്നിട്ടത് ചൂടാറിയിട്ട് നമുക്കത് ഒരുപാട് ചൂട് ആട് ആറണതിന് മുമ്പ് നമുക്കത് കുഴച്ചെടുക്കണം കാരണം എന്നാലാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആ ഒരു പാകത്തിന് കുഴയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ അപ്പോൾ ആറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും ആ പാകത്തിന് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കുക്ക് ആവട്ടെ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്കിതിന് വേണ്ട ഫില്ലിങ് റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ പഴം കുക്കാവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്കതിന് ഫില്ലിങ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഗീ ആവുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് വരിക അതൊന്ന് ചൂടായിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ക്യാഷും റൈസിൻസും ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് രണ്ട് പഴം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ റൈസിൻസും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ക്യാഷും എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാത്തിൻ്റെ അളവൊന്ന് കൂട്ടണം അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ക്യാഷ്യൂ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യുകയാണ് അതൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് റൈസിൻസ് ആഡ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ റൈസിൻസ് ഇടുമ്പോൾ തന്നെ അത് കരിഞ്ഞു പോവും ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ആവട്ടെ ക്യാഷ്യൂ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് കളറൊന്ന് മാറിയിട്ടും ഞാൻ അതിലേക്ക് റൈസിൻസ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് അതും ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നെയ്യുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നെയ്യ് എടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഒരുപാട് നെയ്യിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നിൽക്കാതിരിക്കാനാണ് കാരണം നമ്മളിനി ഇത് കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ കയ്യിലും ഒക്കെ ഇത്തിരി നെയ്യ് തടവിയിട്ടാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരുപാട് ടേസ്റ്റ് നെയ്യിൻ്റെ ഒരു കുത്ത് വേണ്ട അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം ഞാനൊരു അരക്കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫില്ലിങ് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ തേങ്ങ എടുക്കണം ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയാൽ മതി ഒരുപാട് ഇട്ട് മൂപ്പിക്കണ്ട കാരണം നമ്മളതൊന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ബൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ഒരുപാട് ഫ്രൈ ആവുന്നതിലും ഇങ്ങനെയാണ് നല്ലത് ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അത് ഓരോരുത്തരുടെ മധുരം അനുസരിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ മധുരം വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പം പഴത്തിന് ഒരുപാട് മധുരം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത്തിരി മധുരം കൂടുതൽ ചേർത്തോളൂ അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം തന്നെ ഞാൻ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് കാരണം അതിൽ ഷുഗർ മെൽറ്റ് ആയിക്കോളും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തിക്ക്നെസ് വരും ഒരുപാട് നമ്മളിട്ട് ലൂസ് ടൈറ്റ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കട്ടി നമ്മുടെ ഫില്ലിങ്ങിന് വരും അപ്പം അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാനാണ് പിന്നെ ആ ചൂടിൽ അത് മെൽറ്റ് ആയിക്കോളും അപ്പം ഇതിൻ്റെ ചൂട് ആറുന്
എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുക്കാം ഒരു വലിയ പാത്രത്തിൽ ഇട്ടോളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴച്ചെടുക്കണത് പോലെ കുഴച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ എല്ലാത്തിന്റെയും എടുക്കട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാം അതുപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനൊരു ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മാഷ് ചെയ്യാണ് നല്ല ചൂടുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് ആദ്യം തന്നെ കൈ കൊണ്ട് കുഴയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഞാൻ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യട്ടെ ഈ ചൂടോടുകൂടി തന്നെ ചെയ്തോളൂ അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് മിക്സ് ആവും കട്ട ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കൈ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കുഴയ്ക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്തായാലും ഇതിനകത്ത് അരിപ്പൊടിയൊന്നും ചേർക്കണില്ല അപ്പൊ ഇത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരുപാട് വേവിക്കാണ്ട് എടുത്തോളൂ എന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഒരുപാട് പഴുത്ത പഴമാണ് വെള്ളം കൂടി എന്നൊക്കെ തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് ഒരു നോക്കിയിട്ട് ഒരുപാട് ഇടരുത് എന്നാലും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെച്ച് ആദ്യം ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴയ്ക്കുക എന്നിട്ടും വെള്ളം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അര ടീസ്പൂണും കൂടെ അരിപ്പൊടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായി കുഴയ്ക്കുക അപ്പൊ കുഴയ്ക്ക അങ്ങനെ ചേർക്കാണ്ടിരിക്കാൻ നോക്കണം കാരണം നന്നായി കുഴച്ചിട്ട് ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിയില്ല എന്നാണ് തോന്നണമെങ്കിൽ ഇത്തിരി നേരം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ഒന്നും കൂടെ കട്ടയായിട്ട് കിട്ടും അപ്പൊ ഇതൊരു മാതിരി ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ നന്നായി ഇതൊന്ന് കൈ കൊണ്ട് കുഴയ്ക്കട്ടെ ഞാൻ എന്തായാലും ഇപ്പൊ ഇതിൽ അരിപ്പൊടി ചേർക്കണില്ല ഞാൻ ഇത് നന്നായി കുഴച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഇത്തിരി നേരം ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കും അപ്പൊ ഇതൊന്ന് തിക്ക് ആവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അതിന് ഫില്ലിങ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ നന്നായി കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ഇത്തിരി നേരം ഇതൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് അതൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് തിക്കാവും എന്നിട്ട് എടുത്തിട്ട് നമുക്കത് കയ്യിൽ വെച്ച് പരത്തി ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ഒട്ടും അരിപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വെള്ളം കൂടിയെന്ന് തോന്നിയ കുറച്ച് അരിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്തോളൂ ഞാൻ എന്തായാലും ഇതൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഞാനൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കൂടുതൽ വെക്കേണ്ട ഞാനൊരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് വെച്ചു എന്നിട്ട് ഞാൻ കയ്യിൽ ഒരു ഇത്തിരി നെയ്യ് ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് ഷേപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ഇത്തിരി നെയ്യ് തടവി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിനകത്തുനിന്ന് ഒരു കുഞ്ഞ് ചെറിയൊരു ബോൾ എടുക്കുക എന്നിട്ട് കയ്യിൽ നന്നായി അതൊന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരു ബോളാക്കിയിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കണം നന്നായി ഷേപ്പ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഞാൻ പതുക്കെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ പരത്തുകയാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഫില്ലിങ് വെക്കണം നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ഉന്നി ഉന്നക്കായ ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ വലിയ ബോൾ എടുക്കണം എന്നിട്ട് വലുതാക്കി പരത്തി കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഒരുപാട് വലുതല്ല ഉണ്ടാക്കണത് അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഫില്ലിങ് കുറച്ച് വയ്ക്കുകയാണ് വലിയ ഉന്നക്കായ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഫില്ലിങ് വയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഇത് മതി ഫില്ല് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കവർ ചെയ്ത് അടച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ ഉന്നക്കായയുടെ ഷേപ്പിൽ അതിനെ റോൾ ചെയ്യാം എല്ലാ ഭാഗവും കവർ ചെയ്യുക ഇത് ഉള്ളിലെ ഫുൾ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കത് ഷേപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പം എല്ലാം ഉള്ളിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് ഇച്ചിരി ഇത്തിരി ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അവിടെ ഇത്തിരി കുറവായിരുന്നു ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ആക്കി കൊടുക്കാം ഞാൻ കയ്യിൽ ഒരു ഇത്തിരി നെയ്യ് തടവുകയാണ് നമുക്കത് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോൾ ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കിക്കോളൂ അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും മുന്നക്കായയുടെ ഷേപ്പിൽ തന്നെ കാണിക്കുകയാണ് അപ്പം അതിങ്ങനെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഗീ ടൈ കയ്യിലെടുത്തത് അപ്പം അങ്ങനെ എടുക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അതാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും പാടൊന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം എല്ലാ ഭാഗത്തും അങ്ങനെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് കൈ കൊണ്ട് പതുക്കുക ഇവിടെ ഫില്ലിങ് അടച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പം അവിടെ മാവ് കുറവാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ മാവ് ഒന്ന് പതുക്കെടുത്തിട്ട് ഒന്നിങ്ങ
അത്യാവശ്യം വലിയ ഉന്നക്കായ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെറുതാണ് ആക്കണമെങ്കിൽ എണ്ണ ചിലപ്പോൾ ഇത്തിരി കൂടുതൽ കിട്ടും ഞാൻ നല്ലോണം ഫില്ലിങ് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അഞ്ചെണ്ണ വലുതുണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ എനിക്ക് അഞ്ചെണ്ണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഏത്തപ്പഴത്തിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അതിൽ നോർമൽ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചത് അപ്പോൾ നന്നായി ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉന്നക്കായ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായി ഇനി എന്നിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ സൈഡും ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഒരുപാട് കൂട്ടി വെക്കണ്ട അപ്പം പെട്ടെന്ന് കരിയും അപ്പം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഇത്തിരി കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് എല്ലാ സൈഡും ഒരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആവുന്നത് വരെ നമുക്കിത് കുക്ക് ചെയ്യാം ഒരു സൈഡ് ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് പതുക്കെ തിരിച്ചിടാം അങ്ങനെ എല്ലാം കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പതുക്കെ അതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ പതുക്കെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം കാരണം ഈ സൈഡ് കുക്ക് ആവാത്തതുകൊണ്ട് അത് പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോകും ഫില്ലിങ് പുറത്ത് വരും അപ്പോൾ ഒന്ന് പതുക്കെ പതുക്കെ എല്ലാ സൈഡും ആക്കിയെടുക്കണം ഞാൻ എല്ലാം അതുപോലെ ഒന്ന് തിരിച്ചിടട്ടെ നമ്മുടെ ഉന്നക്കായ എല്ലാ സൈഡും കുക്കായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് ഓയിലിന് എടുക്കുകയാണ് അപ്പം അത് എടുത്തിട്ട് ഓയിൽ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പം ആദ്യം തന്നെ ഓയിൽ ഓഫ് ചെയ്യരുത് അപ്പം നമ്മൾ എണ്ണ പെട്ടെന്ന് വലിക്കും അപ്പം ഞാൻ എടുക്കട്ടെ എല്ലാം നമ്മുടെ ഉന്നക്കായ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് ഇത്രയും കൂടി ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ബ്രൗൺ ഇത്രയും ഷെയ്ഡ് ആക്കി എടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ഗോൾഡൻ കളർ ആവണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് മുന്നേ ഫ്രൈ ആവുമ്പോൾ തന്നെ എടുത്തോളൂ അപ്പം ഞാനത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് ഫില്ലിങ് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഒരുപാട് ഫില്ലിങ് ഉല്ല ഒരുപാട് പഴം ഉല്ല കറക്റ്റ് ഭാഗമായിട്ടാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ കുറേ കുറേ ഫില്ലിങ് ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനിത് റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എൻ്റെ പേജ് നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ